हेलो वेलकम टू सिग्नेचर ईएस एकाडमी इवाला 22 नवंबर इवाल्डी हिंदू न्यूज़ पेपर ने ची सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ योलो इम्पोर्टेंस उन्नत 20 करंट अफेयर्स ने पुर्मा नमो डिस्कस जस्ता मो फर्स्ट टॉपिक एडिटोरियल पेज लो अच्छी ना 20 कालम इधी इंडिया जापान कन्वर्ज इन साउथ � एशियन रीजन गुरिंची तेल सुन्दरी। सी साउथ ईस्ट एशिया लोन अट्वेंटी कंट्री सिवी सिंगापुर मलेशिया ब्रूनाई फिलिपाइन्स कंबोडिया वियतनाम लाओस थाईलैंड इवन ने साउथ ईस्ट एशियन कंट्री संमाटे भी। आई ते ये फिलिपाइन्स कंट्री उन्हीं का दा फिलिपाइन्स रीसेंट टाइम्स वाले की चाइना तो क्लोज � कानी इपुरो फिलिपाइन्स फोकस इंडिया एंड जापान वाइपो शिफ्ट आये इंदी तना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लोगाने वांडी सेक्युरिटी रिलेटेड लोगाने वांडी ये रेंडु देश आल तो संबंध आलनी येर पर्च कोड आने की प्रयत्न सुन्दी फिलिपाइन्स सो इपड़ के फिलिपाइन्स एंड जापान की मंची रिलेशन major investor and matter and India and Philippines vision was the recent times low recent times low maritime related gauka embo you gooda irindu de shalu kudurch kunai at like a manadesham seven helicopters name Philippines ki ibudan ki gooda amudani vekthin jesindi ante जापान एंड फिलिपाइन्स की रिलेशन सुनाई अटला के फिलिपाइन्स एंड इंडिया मध्य ने गुड़े इमध्य ना रिलेशन्स बल पड़ते नहीं मरुक वाइपु इंडिया एंड जापान ये रंडु देशाल मध्य ने गुड़ा मंची बायलेटरल रिलेशन सुनाई फॉर एग्जांपल इंडिया एंड जापान क्वाड नेटवर्ड ओके फोरम लो मेंबर्स रेंडुदेश आलू मिलिट्री एक्सरसाइजेस लो पार्टिसिपेट जस्ता ही अतरवत रेंडुदेश आल की मध्य ना टू प्लस टू मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स नहीं सो ये भी दंग का जोशना पड़ी कि इंडिया एंड जापान मध्य ना मंची रिलेशन्स नहीं जापान एंड फिलिपाइन्स की ऑलरेडी रिलेशन्स नहीं फिलिपाइन्स एंड इंडिया रिलेबल रीजनल पावर्स तो क्लोज का मूव वड़ाने की प्रयत्न सुन्दी आ रिलेबल पावर से इंडिया एंड जापान सो ये फिलिपाइन्स के मात्र में का दो ये साउथ ईस्ट एशिया लो नटवंटी चाला देश आल के गुड़ा चाइना की अल्टरनेटिव का कोनी नमक दगी नटवंटी देश आल तो रीजनल पावर्स तो क्लोज का मूव वाल्स नटवंटी � so, now India, India and Japan, these two countries are related to the third nation which is related to the development projects that we have taken up. For example, Bangladesh is related to the country. So, in this time, in this country, Southeast Asian countries are looking for an alternative to the China alternative. India and Japan are two proactive and indicate the RAS Network article. Right? Next topic is related to the coal. Coal isn't easy to exclude from sustainable development and title. It's a very informative and informative article. I will mention this one. For example, मानेकि इलेक्ट्रिसिटी सेक्युरिटी का वाली अंदर की इलेक्ट्रिसिटी अंदर ली देशन लो उन्नत वन्टी अन्य रंग आले की आदि व्यवसाय रंग में ना गावचु लेदर टी पांच शामिक रंग में ना गावचु ग्रुह विनियोगान की संबंधित चाहिए ना गावचु अंदर की इलेक्ट्रिसिटी सेक्युरिटी उन्नत ले इलेक्ट्रिसिटी सेक्युरिटी अपुर इलेक्ट्रिसिटी विद्युत नहीं डब्बे नालू शातम विद्युत थर्मल पावर प्लांट्स द्वारा उस तुंदी बोगु विद्युत केंद्र आल द्वारा ये डब्बे नालू शातम विद्युत उस तुंदी ओका 11.5 परसेंट रेन्यूबल रिसोर्सेस द्वारा उस तुंदी पनरुत्पादक का इंधन वनल द्वारा ये मानवों एनर्जी नहीं पंद्रह तुना मन मटा 
అయితే డెబ్బై నాలుగు శాతం ఎల బొగ్గు ఆధారిత ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి మనం ఇంకొన్నాళ్ళ పాటు ఖచ్చితంగా కూడా ఈ కోల్ పైన డిపెండ్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది బ్యాటరీ బేస్డ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఏదైనా కూడా ఆ బ్యాటరీస్ తయారు చేయడానికి అవసరమైనటువంటి కోర్ మినరల్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిథియం అయినా ఉండొచ్చు కోబాల్ట్ అయినా ఉండొచ్చు నికెల్ అయినా ఉండొచ్చు గ్రాఫైట్ అయినా ఉండొచ్చు ఇవన్నీ మన దేశంలో వీటి లభ్యత తక్కువ వీటి ఇంపోర్ట్ కోసం మనం వేరే దేశాలపైన ఆధారపడి ఉండాలి ఎస్పెషల్లీ చైనా ఈ కోర్ మినరల్స్ పైన చైనా యొక్క డామినెన్స్ ఎక్కువ ఉంది అదే బొగ్గు విషయానికి వస్తే నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ మనకు అవసరమైనటువంటి బొగ్గులో తొంభై శా తొంభై ఆరు శాతం కోల్ మన దగ్గర మన మన ఇండియన్ మైండ్స్ నుంచి తీసుకున్నదే మనం వినియోగిస్తున్నాము అంటే వేరే వాళ్ళపైన ఆధారపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు కానీ ఒకవైపు డెవలప్మెంట్ని కొనసాగిస్తూనే ఈ కార్బన్ ఎమిషన్స్ని తగ్గించాలి అని అనే దానికి సంబంధించి ఇందులో మెన్షన్ చేస్తుంది ఏంటంటే ఫస్ట్ క్లీన్ కోల్ ఎనర్జీ రిలేటెడ్ ప్రాక్టీసెస్ని ఉపయోగించాలి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి కోల్లో యాష్ బూడిద కాంటెంట్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో కోల్ వాష్ మెథడ్స్ ద్వారా దాన్ని ఎలా తగ్గించవచ్చు అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రిలేటెడ్ అంశాలు కొన్ని మెన్షన్ చేశారు సో మొత్తానికి ఇందులో చెప్తుంది ఏంటి అంటే మనం కోల్ పైన డిపెండ్ అవ్వడం అన్నది ఇంకొన్ని సంవత్సరాల పాటు తప్పనిసరి ఇప్పుడు మనం చేయదగ్గింది ఏంటి అంటే థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ యొక్క సామర్థ్యాన్ని ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచాలి అండ్ క్లీన్ కోల్ ప్రాక్టీసెస్ని మనము అడాప్ట్ చేసుకోవాలి అట్ ది సేమ్ టైం న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ అట్లాగే ఇతర రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ వాటిపైన కూడా ఫోకస్ చేయాలి అని మెన్షన్ చేస్తూ రాసినటువంటి ఆర్టికల్ ఇది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఇది పెరోకియల్ లా టైటిల్తో వచ్చినటువంటి ఆర్టికల్ ఇది వెరీ సింపుల్ హర్యానా గవర్నమెంట్ హర్యానా గవర్నమెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఒక లా తీసుకొచ్చింది ఈ లా ఏంటి అంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ప్రభుత్వ రంగంలో కాదు ప్రైవేట్ రంగంలో ముప్పై వేల శాలరీ కంటే తక్కువగా ఉండేటువంటి అన్ని ఉద్యోగాలలో డెబ్బై ఐదు శాతం ఉద్యోగాల లాంటిలో డెబ్బై ఐదు శాతం ఉద్యోగాలు స్థానికులకే ఇవ్వాలి అని మెన్షన్ చేస్తూ ఒక యాక్ట్ తీసుకొచ్చింది దీన్ని పంజాబ్ హర్యానా హైకోర్టు పంజాబ్ హర్యానా హైకోర్టు ఈ లాని కొట్టేసింది ఎందుకంటే ఇది రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్ పద్నాలుగు ఆర్టికల్ పంతొమ్మిదికి విరుద్ధంగా ఉంది అని ఈ ఆర్టికల్ని ఈ లాని హైకోర్టు కొట్టేసింది అనమాట అయితే దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఎడిటోరియల్లో మెన్షన్ చేస్తుంది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఈ లాస్ ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారు స్థానికులకే ఉద్యోగాలని ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారంటే స్థానికంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్లో మైగ్రెంట్ లేబర్ వేరే దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి వలస కార్మికులు తమ ఉద్యోగాలని ఎత్తుకెళ్ళిపోతున్నారు అనేటువంటి ఒక ఆవేదన బాధ ఉంటున్నాయి సో ఆ ఆవేదన బాధ ఎందుకు వ్యక్తమవుతున్నాయి అంటే మైగ్రెంట్ లేబర్స్ చాలా తక్కువ డబ్బులతో ఎక్కువ గంటలు పనిచేపిస్తుంటారు ఎవరైతే ఎంప్లాయర్ ఉంటారో వాళ్ళు రైట్ సో వీళ్ళు మైగ్రెంట్ లేబర్ని కూడా వీళ్ళు ఎక్స్ప్లాయిడ్ చేస్తున్నారు అయితే ఈ ఎడిటోరియల్లో మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఇలాంటి లా తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు అది జ్యుడిషియల్ స్క్రూట్నీలో ఉంది అయితే ఇలా ప్రొటెక్షనిజం కాదు ఇలా ప్రొటెక్షనిజం కాకుండా చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ లేబర్కి లేబర్కి యాజ్ పర్ ద లా సరైన వర్కింగ్ కండిషన్స్ని ఏర్పాటు చేయాలి అట్లాగే సరైన రెమ్యునరేషన్ ఇవ్వాలి ఒక లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ ఏర్పాటు చేయాలి అంతేగాని ఇలాంటి ప్రొటెక్టివ్ మెజర్స్ అనేవి మొత్తం మన నేషనల్ గ్రోత్ని దెబ్బతీస్తాయి ఒక అడ్డుగోడలుగా మిగిలిపోతాయి రాష్ట్రాల మధ్యన అని మెన్షన్ చేస్తూ రాసినటువంటి ఆర్టికల్ ఇది రైట్ నెక్స్ట్ టాపిక్లోకి వెళ్తాము రికగ్నైజింగ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ క్లైమాట్ చేంజ్ ఆన్ హెల్త్ సో వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి మార్పులు క్లైమాట్ చేంజ్ యొక్క మార్పులు క్లైమాట్ చేంజెస్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు హ్యూమన్ హెల్త్ పైన ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి అంటే డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఇండైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి ఒక పర్సన్ సిక్ అవ్వడం అనారోగ్యానికి గురవ్వడం లేదంటే ఆ పర్సన్ చనిపోవడం ఇలా జరుగుతుంది ఇండైరెక్ట్ ఏంటి ఈ క్లైమేట్ చేంజెస్ కారణంగా వాతావరణంలో వచ్చేటువంటి మార్పుల కారణంగా ఎక్కువ గంటలు పనిచేయలేకపోవచ్చు అంతే కదా బాగా పొల్యూషన్కి గురైనటువంటి వ్యక్తి సమర్థవంతంగా పూర్తి సామర్థ్యంతో పనిచేయగలుగుతాడా పనిచేయలేడు సో డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్స్ ఉంటుంది అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ కూడా ఉంటుంది ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ కారణంగా అండ్ రాబోయే రోజుల్లో ఇవి ఇంకా పెరుగుతాయి ఎందుకంటే ఫ్లడ్స్ 
రీసెంట్ టైమ్స్లో వస్తున్నాయి ఇవి కూడా పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది ఆ తర్వాత సైక్లోన్స్ తుఫాన్లు పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది హీట్ వేవ్స్ ఇవన్నీ పెరుగుతాయి ఇవన్నీ కూడా ఆహార భద్రతకి ముప్పు కలిగిస్తాయి జీవన ఉపాధి తగ్గుతుంది ఆ తర్వాత ఇవన్నింటి కాన్సిక్వెన్సెస్ కారణంగా ఆరోగ్యం పైన కూడా వీటిపైన ప్ర వీటికి సంబంధించినటువంటి ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుంది అని మెన్షన్ చేస్తూ రాసినటువంటి ఆర్టికల్ ఎస్పెషల్లీ అర్బన్ ఏరియాస్లో ఈ పర్యావరణ మార్పులకి సంబంధించినటువంటి ప్రభావం ప్రతికూల ప్రభావం అర్బన్ ఏరియాస్లో ఎక్కువ సో వీటిని ఎదుర్కొనే విధంగా వీటిని ఫేస్ చేసే విధంగా రీజనల్ లెవెల్లో ఆ తర్వాత గ్లోబల్ లెవెల్లో లోకల్ లెవెల్లో వివిధ చర్యలు అవసరం అవుతాయి అని మెన్షన్ చేస్తూ రాసినటువంటి ఆర్టికల్ నెక్స్ట్ టాపిక్లోకి వెళ్తున్నాము అలార్మింగ్ కౌంట్ డౌన్ ఇది ఇది కూడా క్లైమేట్ చేంజెస్కి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ గ్లోబల్ వార్మింగ్కి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ రీసెంట్గా యుఎన్ఈపి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఒక రిపోర్ట్ని రిలీజ్ చేసింది ఆ రిపోర్ట్ టైటిల్ ఏంటి అంటే బ్రోకెన్ రికార్డ్ అనేటువంటి టైటిల్తో వచ్చింది ఎమిషన్స్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ దీన్ని యుఎన్ఏపి రిలీజ్ చేసింది దీన్ని బేస్ చేసుకొని రాసినటువంటి ఎడిటోరియల్ ఇది సో దీంట్లో బ్రాడ్గా చెప్పాలి అంటే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ని తగ్గించాలి ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ని ఎలాగైనా కట్టడి చేయాలి ఎస్పెషల్లీ డెవలప్డ్ నేషన్స్ చాలా ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంది ఈ డెవలప్డ్ నేషన్స్ వెల్తీ నేషన్స్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాల్సినటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది ఎక్కువగా కార్బన్ ఎమిషన్స్కి కారణం కర్బన ఉద్గారాలకి సంబంధించినటువంటి కారణమైనటువంటి దేశాలు కూడా అవే అని మెన్షన్ చేస్తూ రాసినటువంటి ఆర్టికల్ ఇది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టాపిక్లోకి వెళ్తాము నెక్స్ట్ టాపిక్ ద ఓఈసీడీ రిపోర్ట్ ఆన్ క్లైమాట్ ఫినాన్స్ అనే టైటిల్తో వచ్చింది రీసెంట్గా ఓఈసీడీ ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చింది ఓఈసీడీ అంటే మనకు తెలిసి ఉండాలి ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎకనమిక్ కోఆపరేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎకనమిక్ కోఆపరేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇది వెల్తీ నేషన్స్కి సంబంధించి సంపన్న దేశాలకి సంబంధించి లైక్ యుఎస్ఏ యూకే జర్మనీ ఫ్రాన్స్ స్విట్జర్లాండ్ ఇట్లాంటి దేశాలకి సంబంధించినటువంటి ఒక కూటమి సో ఇది ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ ప్రకారము క్లైమాట్ ఫినాన్స్ క్లైమాట్ ఫినాన్స్ రిలేటెడ్గా సంపన్న దేశాలు ప్రతి సంవత్సరం ఒక వంద బిలియన్ డాలర్స్ని ఫండ్స్ని సమకూర్చాల్సి ఉంది సో దట్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలు ఈ క్లైమేట్ చేంజ్కి అగేనెస్ట్గా ఫైట్ చేయడానికి ఈ రోజు ఈ రిసోర్సెస్ని వాడుకుంటాయి కానీ రీసెంట్గా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఈ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్లో వీటి టార్గెట్ మిస్ అయింది అరౌండ్ ఎయిటీ నైన్ పర్సెంట్ మాత్రమే అరేంజ్ చేయగలిగాయి సో ఇలా ఒరిజినల్ టార్గెట్ కంటే తక్కువ ఫండ్స్ రేజ్ చేశారు ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చాలా తక్కువగా ఉంది పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి అవసరం చాలా ఉంది అని మెన్షన్ చేస్తూ రాసినటువంటి ఆర్టికల్ ఇది రైట్ సింపుల్గా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఓఈసీడి ఓఈసీడి గ్రూప్ ఏంటి ఆ తర్వాత అందులో ఇండియా మెంబర్ అంటే నో ఇండియా మెంబర్ కాదు అది ఇచ్చినటువంటి రిపోర్టు క్లైమాట్ ఫైనాన్స్కి సంబంధించి అది ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ ఏంటంటే సంపన్న దేశాలు తాము పెట్టుకున్నటువంటి టార్గెట్కి అనుగుణంగా ఈ క్లైమేట్ క్లైమేట్ చేంజెస్కి ఎగేనెస్ట్గా ఫైట్ చేయడానికి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకి ఫండ్స్ని మొబైలైజ్ చేయలేకపోయాయి టార్గెట్ మిస్ అయ్యాయి అనే అంశాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఎందుకంటే క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సరైన వనరులు ఉన్నప్పుడే ఈ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలన్నీ కూడా క్లైమేట్ చేంజెస్కి ఎగేనెస్ట్గా ఫైట్ చేసేటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ని తీసుకోగలుగుతాయి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఎస్సీ కాల్స్ ఫర్ కొలాబరేటివ్ ఎఫర్ట్స్ టు బ్రింగ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ టు ద అడాప్షన్ పూల్ అనేటువంటి టైటిల్తో వచ్చింది సుప్రీంకోర్టు స్టేట్స్కి ఆ తర్వాత యూనియన్ టెరిటరీకి ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చింది దేంటి అంటే ఒక బై మంత్లీ డ్రైవ్ కండక్ట్ చేయాలి స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ అండ్ ఇలా కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఆర్పన్స్ అట్లాగే సరెండర్డ్ చిల్డ్రన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ చైల్డ్ కేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఉన్నారో వాళ్ళ పేరెంట్స్ కనుక ఒక వన్ ఇయర్ నుంచి విజిట్ చేయకపోయినా తర్వాత అన్ఫిట్ పేరెంట్స్ ఉన్నప్పటికీ అనే గార్డియన్స్ సరిగ్గా లేకపోయినా ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ సంబంధించి ఒక డ్రైవ్ కండక్ట్ చేసి వాళ్ళని వాళ్ళని అడాప్షన్ పూల్లోకి తీసుకురావాలి అనేది సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి డైరెక్షన్స్ ఇది వాళ్ళ హిందూ న్యూస్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ కలుద్దా